一九七二年一月二十四日，一名猎人在关岛打猎时，在一片丛林里发现了一个野人。这个野人看到猎人后，嘴里喊着“万岁”，发起攻击。但瘦弱的他很快被制服。让人吃惊的是，这个野人竟是一名日本士兵。他在这片区域已经生活了二十七年。他的家人以为他早就在当年的关岛战役中阵亡了。今天我们就来聊一聊这场当年惨烈无比的第二次关岛战役。之前大兵给兄弟们复盘过第一次关岛战役，日本依靠空袭珍珠港打了美国一个措手不及，并在珍珠港事件第二天后派兵轻松占领了关岛。在这之后，日军在关岛建立了两个军用机场，关岛也一直作为日军的一个军事补给站，向南太平洋中的日军输送给养。可随着时间来到一九四四年，日军在南太平洋上的颓势逐渐显现，美军开始制定进攻日本本土的作战方案，守卫日本本土成为日本军方的重中之重。这其中被双方遗忘将近三年的关岛，又一次得到了关注。关岛是马里亚纳群岛。岛中最大的岛屿，因为独特的地形，很适合作为日军防御本土的天然屏障。为此，日军开始在关岛上增兵。日军第二十九师团在师团长高品标中将的率领下驻扎在了关岛。可就在日军打算修建防御工事时，一个让他们措手不及的情况出现了。一九四四年六月之前，美军在太平洋上的战术可以总结为“诸岛进攻”。通俗来说，就是对于日本占据的岛屿逐个进行登陆占领。可很快，美军司令部发现这种战术不但会导致大量不必要的伤亡，并且还需要使用兵力来防御获得的岛屿，大大的削减了美军的战斗力。为此，美军重新制定了战略方案。决定以蛙跳战术越过日军防守的一些次要岛屿，转而集中兵力去夺取地理位置重要的大型岛屿。于是，美军直接打算绕过本应进攻的加罗林群岛，进而进攻马里亚纳群岛。对于关岛的进攻时间，比预计提前了两个多月。这让日军根本来不及再修建坚固的工事。不过，高品标在查看了关岛的地形后，立刻露出了笑容：“真是天助我也！”这个岛屿被暗礁、悬崖及大型岩石包围着，这就是天然的堡垒。除非美国人会飞，否则他们休想踏进关岛一步。而在美军这边遇到的困难可不止这一点。虽然关岛在一八九九年就已经成为美国的领土，但是对于这个孤悬海外的小岛，美国人根本没有重视。在打算制定关岛作战计划时，甚至连关岛详细的地形图都找不到。没办法，美军只好派遣侦察机进行高空侦察，这也推迟了进攻关岛的发起时间。负责关岛战役的美军为罗伊·盖格将军指挥的第一陆战两栖军。盖格之前在太平洋上没少和日本人打交道，在看到侦察机带回来的关岛侦察照片后，他心里打起了鼓。关岛旁到处是暗礁，这对战舰行驶带来了巨大的考验。而岛上的悬崖和巨型岩石一定会被日本人充分利用，用来阻止美军登陆。他知道日本人作战凶狠，一旦美军选择直接登陆，势必要承担巨大的伤亡。我们需要对关岛进行无死角的轰炸，派出所有的轰炸机执行任务，巡航舰也要派上用场。一旦获得制空权，就开展近岸炮轰，让日本人开战前体验下我们的火力。就这样，美军将马里亚纳群岛附近所有的轰炸机和巡洋舰都调派到关岛，并对关岛实施长期的空袭。日军的防空警报全天都在拉响。此时，在关岛上有日军修建的两个机场，在第一波的空袭中，机场便失去了起降能力。日本飞行员起飞迎战后，甚至没有能着陆的地点。很快，美军就彻底摧毁了日军的空防系统，占据了关岛的制空权。而巡洋舰也在安稳度过暗礁后。来到了关岛附近，利用舰炮对关岛上的日军阵地发动进攻。七月十日，美军旧金山号重巡洋舰来到了预定地点，开始对关岛进行炮击。舰长哈维·奥弗雷斯上校对于日复一日的任务有些厌倦，他打着哈欠，在甲板上用望远镜观察炮击情况。可突然，哈维发现海滩上有一个人正冒着猛烈的炮火向自己这边跑来，并且手里还拿着一个白旗。
。哈维以为是想来投降的日本兵，可仔细看对方长发飘飘、衣衫褴褛，并且从肤色可以看出是一个白人。快去派遣一艘摩托艇，将这个人救过来。他很可能是一个美国人。情况紧急，几个美国士兵立刻组织了一支救援小队，驾驶着摩托艇朝男子驶去。此时，日军阵地上的士兵因为躲避炮火，并没有发现这一情况。救援小队顺利地将男子救下，并把他带上“旧金山号”上。当男子说出自己的经历时，战舰上的所有人都不敢相信。男子叫乔治·特威德。第一次关岛战役前，他是美军中的一名通讯员。关岛被日军占领后，他并没有和其他士兵一样选择投降，而是跑到了丛林中，依靠极强的生存能力坚守在了那里。这一躲就是两年半，并且乔治在躲藏中还多次趁着深夜前往日军的基地附近。探查情报，对于关岛上日军的布置，他一清二楚。哈维听闻后非常激动，立刻向盖格汇报了这一情况。盖格对这一意外收获也是非常重视。很快，指挥部便按照乔治提供的情报改进了作战方案，对关岛实施登陆的日期也被提前了。七月二十一日早上八点，美军开始尝试在关岛西部的奥罗蒂角半岛登陆。日军阵地立刻对美军进行阻击，但很快又有其他海滩逐步被美军攻占。日军开始放弃首层防线，后撤到岛屿内部。趁此机会，美军将数量众多的坦克运输到关岛上。此时，盖格已经掌握了一套登陆战中对付日军的方法。他命令部队停止进攻，等到晚上利用夜色在登陆地带附近建立桥头堡。这一招果然很奏效，日军等待了一晚上也没有等来美军的进攻。天亮后，日军见到桥头堡，立刻发起了反击。可此时日军已经人困马乏，美军只用待在战壕内等着日军到来，然后用更加先进的武器装备消灭他们。日军损兵折将，无力发动大规模的进攻，在接下来的几天只能在夜间使用渗透战术，小规模侵袭美军阵地，可依旧都被轻松化解。指挥官高品标大为光火，他为了鼓励日军的士气，组织了一支敢死队，并且由自己亲自带队，是要攻破美军的桥头堡。而日本兵横井庄一也加入了这支敢死队。横井本来是一名退伍军人，回到日本开了一家西装店，后来娶妻生子，过上了安稳的生活。可是，随着太平洋战争中日军节节失利，越来越多的退役军人被重新招进现役军队中，横井也不例外。一九四四年，他被派遣到关岛上担任陆军武长，而这次的敢死队中，他也受命保护高品标。一九四四年七月二十八日夜晚，敢死队开始行动。他们首先需要利用夜色的掩护，逐渐接近美军阵地。本来计划进行的很顺利，可是，一名敢死队士兵在前进时误踩了美军埋设的地雷，瞬间毙命。日军也被美军发现，双方展开了激烈的交火，甚至最终开展了白刃战。高品标此时已经五十三岁，但一直以来坚持训练，让他的战斗力并没有下降。年轻时，他也是军队中出名。的狙击手，这次他照样拿起狙击枪，不断的对美军射击。不过，最终这支敢死队还是被数量十倍于他们的美军消耗殆尽。横井庄一立刻掩护高品标撤退，可一发炮弹在他们身边炸响，高品标瞬间血肉模糊的倒在了地上。一名美军狙击手又向高品标发射了一枚子弹，这位日军中将死在了这场偷袭战中。横井看到指挥官阵亡，立刻背着他的尸体和剩下几名日军一起撤退回去。当高品标阵亡的消息传来时，二十九师团所有官兵都悲愤不已。不过日军的韧性极强，他们并没有因为失去指挥官而慌乱。很快，小田英良中将接替了高品标的职位，继续指挥部队进行作战。而美军在得知昨夜击。击杀了关岛日军最高指挥官后，也是士气大振。盖格立刻决定趁此机会展开全面进攻，势必在短时间内夺取关岛。可是让美军没有意料到的情况出现了。此时接近八月，正是一年中最炎热的时期，关岛纬度较低，更是热上加热，白天温度经常到达四十摄氏度。在阵地上接受这样的暴晒，让美军士兵苦不堪言。而日本方面因为占领的阵地基本在高山和丛林中，相对于美军阵地气。
温更加适宜，受到的影响也更小。美军只能顶着这样的烈日，一次次向日军阵地发动进攻，可每次都无功而返。越来越多的美军尸体暴露在野外，随着尸体快速腐烂，阵地上弥漫着无法忍受的恶臭，各种病菌接踵而至。很多美军士兵染上了疟疾，失去作战能力。不得已，改革只能暂时终止作战计划，而日军也依靠这一时机开始大面积布设地雷。这时候，美军的补给也开始出现问题，最终盖革当即立断，指挥部队进攻奥罗地角机场及阿布拉港。这次行动比较顺利，很快美军依靠这次攻势打通了这一地区两个桥头堡，开始对日军形成包围之势。这可让日军犯了难。小西英良立刻请求高层给予支援，但日军此时无法组织大规模的空战部队前往关岛争夺制空权，也就更不要说提供兵员和装备补给上的。支持了。小田知道，现在自己处在孤立无援的境地，能否支撑下去，全靠接下来几天的作战。如果天气凉爽下来，美军一定会组织大规模的进攻，到时候关岛势必失守。果不其然，这之后的几天，关岛开始下起了雨，气温瞬间下降。盖格立刻命令部队对日军阵地展开进攻。首日，美军依靠强大的火力，给日军阵地造成了巨大的冲击。横井庄一在阵地中疲于应对美军的攻势，一天下来连一口水都没机会喝。他所在的排中，越来越多的士兵被美军击杀。眼看阵地已经无法守住了，小田英良也将这一情况看在眼里。他意识到，如果坚守阵地，美军会通过源源不断的攻坚，消耗日军为数不多的有生力量。此时的阵地对日军来说已经是一个负担。命令部队放弃阵地，立刻撤至关岛南部的山区，依靠丛林抵抗敌军。横井接到这个命令时，他刚被美军轰炸机扔下来的炸弹炸得头昏脑胀。听到可以放弃阵地，他立刻带领剩余几名日军回撤。他是一分钟也不想待在这个鬼地方。当日军都撤进了山里后，美军立刻将山区包围，并组织了数量众多的突击队进行登山。不过，美军无法携带过多的重武器爬山。双方在武器的比拼中反而更加公平。日军在山上居高临下，利用地形优势打退了很多次美军的进攻。不过很快，美军就发现 B A 2自动步枪在这种环境下很适合开展登山作战，在熟练的步枪手手中可以将三百码外的目标炸出微型环，给日军带来沉重的打击。因此，后来登山作战的小队逐渐开始配备 B A 2日军无法应对这支枪的攻势，很快便丢失了山上的制高点，只能在丛林中和美军打游击。但是日军并没有一人愿意投降，每个士兵都竭尽所能消耗美军有生力量。美军想要击毙一名日军，往往需要付出很大的代价。随着战事的进行，八月八日，日军只能龟缩在山顶区域，美军已经完全将此处围困。八月十一日，在向东京发送了最后一封绝命信后，小田英良率领胜。余的几百名日军向美军发动反击，最终小田英良和这些日军被击毙，美军完全控制了关岛。横井庄一在这次战斗中遭到了一发炮弹冲击波的打击，昏死了过去，因此也躲过了美军的子弹。等他醒过来，发现身边都是战友的尸体，远处是美军打扫战场的身影。他立刻拿起一把枪，前进了丛林。关岛战役最终由美军的大获全胜告终，一万八千五百名日军士兵，除了少数。坚持游击战以外，其余全部战死。后来，关岛成为了盟军在这一地区的主基地，大部分 B 二九战机便是在关岛机场上起飞，去执行对于日本本土的空袭任务。而横井庄一独自一人在关岛丛林中生活，并没有打算投降。他内心还在坚持，战争的胜利最终属于日本，他的战友会回到关岛来营救自己，就像美军营救乔治·特威德一样。但是此时的日本已经完全无力抵抗，一年后便对盟军无条件投降。在关岛上消息闭塞的横井，并不知道战争已经结束。他居住在一个洞穴中，直到二十七年后才被人发现，并被送回日本。我是大兵，我们下期见。